వంద రోజులు పరిపాలన చాలా గొప్పగా చేసుకున్నామని చెప్పి వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు ఈ పరిపాలన ఎట్లా చేశారు ఎందుకు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు అనేది వాళ్ళకి తప్ప ఎవరికి కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి ఈరోజు వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఒక బుక్లెట్టే తయారు చేసి వాళ్ళు ఏ విధంగా పరిపాలన చేశారనేది కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఏ ఒక్కటి కూడా కరెక్ట్ కాదు అని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోలేని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈరోజు కర్నూలు జిల్లాలో రాయలసీమలో జరిగే కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది మనకి రాయలసీమని రత్నాల సీమగా మారుస్తాము అని చెప్పి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడు రాని వర్షాలు మొన్న పోయిన నెలలో వర్షాలు బాగా పడినాయి ఆ వరద నీళ్లు ఏవైతే వచ్చినాయో శ్రీశైలంకి ఆ నీళ్లు సరిగ్గా మేనేజ్మెంట్ చేయకపోవడం వల్ల దాదాపుగా వంద టీఎంసీ నీళ్లు సముద్రంలో కలిసిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది నిజంగంటే రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులకి నీళ్ళు అనేవి ఎంత ముఖ్యమనేది కూడా మరి తెలుసో తెలియక వీళ్ళు చేసిన తప్పులకి రైతులు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారో కూడా వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఈరోజు వీళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పాఠాలు చెప్తామని చెప్పి మాట్లాడుతున్న మాటలు చూస్తుంటే నిజంగా ప్రజలందరూ కూడా ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తున్నారని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాము ఏదైతే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కర్నూలు జిల్లాలో మొదలు పెట్టినారో అవన్నీ కూడా స్టాప్ చేయడం జరిగింది అంతేకాదు సొంత ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు సొంత జిల్లాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సొంత జిల్లాలో వరద నీళ్లు కూడా తీసుకుపోలేని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది శ్రీశైలంలో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో వెంటనే కూడా నీళ్లు కిందికి వదిలేయాలనే ఒక ఆలోచన కూడా లేకుండా దాదాపుగా ఇరవై రోజులు నీళ్లు అట్లాగే పెట్టుకొని స్టోరేజ్ పెట్టుకోవడం వల్ల రైతులందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడినారు ఇప్పుడు నీళ్లు హడావిడిగా నీళ్లు కిందికి తీసుకుపోవడం వల్ల ఎవరికి కూడా ఉపయోగం పడలేదు దాదాపుగా మీరు చూసుకుంటే స్టోరేజ్ పాయింట్స్ మన రాయలసీమ ప్రాంతంలో చెన్నైకి నీళ్లు తీసుకుపోవాలంటే మరి నెల్లూరు నెల్లూరులో స్టోరేజ్ పాయింట్స్ చాలా కూడా ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడ కూడా నీళ్లు స్టోరేజ్ చేయకపోవడం వల్ల దాదాపుగా వంద టీఎంసీ నీళ్లు కిందికి తీసుకుపోయినారంటే మరి ఎటువంటి అవగాహన వీళ్ళకి ఉందో అనేది కూడా అర్థమవుతుంది ఒక క్లారిటీ లేదు ఒక క్లారిఫికేషన్ కూడా ప్రజలకు ఇవ్వలేని పరిస్థితి దాదాపుగా వంద రోజులు అయింది ఇంతవరకు రాయలసీమ ప్రాంతంలో నీళ్లు వచ్చినాయి ఎట్లా ఈ నీళ్లు మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలని ఒక ఐఏబి మీటింగ్ పెట్టుకోలేదు ఏ ఒక్కరు కర్నూలు జిల్లాలో మంత్రులు ఉన్నారే కానీ రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు వస్తున్నారే కానీ ఎక్కడ కూడా ఈ నీళ్ళని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలనే క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఎక్కడ కూడా ఎవరికి కూడా అవగాహన లేకుండా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలకి ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు మేమందరం కూడా ప్రజలకి చెప్పేది కూడా ఒకటే గత ప్రభుత్వం ఏ విధంగా మీకు పనులు చేసింది ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పనులు చేస్తుంది అనేది కూడా ఒకసారి మీరు గమనించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇంత తొందరగా ఒక ప్రభుత్వం పైన వ్యతిరేకత రావడం అనేది కూడా ఆ ఘనత కేవలం వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులకు మాత్రమే దక్కిందని చెప్పి కూడా మరొకసారి కూడా మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాము